السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمؤمنين والمتقين والمجاهدين والحمد لله رب العالمين سورة كهفر ألوك فتنة ये विषय रूपरा हमारे धर्माहिक आलोचना चल चलो। तो कोई एक सप्ताह व्यापी सुरतुल काफिर प्रथम आयते तफसीर गोत्र सप्ताह ही शेष हुए थे। जो दियो प्रथम एवं द्वितीय आयत एक तार एक तर संगे संपिक तो गोत्र सप्ताह है हमारे आलोचना के विषय चलो। अल्लाह ताला कुरान उल करीम नाज़िल करे चं कुराने के बोइशिस्तो की की अल्लाह ताला प्रथम आयतेर शेषांग से दुटो बोइशिस्तेर कथा तुले धुरेत सन। इर परवर्ती आयते और था द्वितीय आयते अल्लाह ताला तुले धुरेत सन जे कुरान अबोधिरन करार उद्देश्य की। बोइशिस्तो आलादा विषय, उद्देश्य आलादा विषय। कुरान उल करीमेर बोइशिस्तो जानते पड़लम। एकोन कुरान उल करीमेर तो शेषम्पूर्ण के प्राथमिक आलोचना हुए थे जब अल्लाह ताला दुटो दिक्कतों पर आलोकपात कर रहे थे। एक तर नाम होलो शतुर को करा और एक तर नाम होलो सुशंभव देवा। कादिर के शतुर को करा होगे कौन बेपरे शतुर को करा होगे? कादिर के सुशंभव देवा होगे एवं कौन बेपरे सुशंभव देवा होगे तो इन्शाअल्लाह इस ह नबी वाला दावत से दावत के ही बोला होगे जार भेतोरे छोटोर कोता हो थाके सुसंग बादो थाके शुद्ध छोटोर कोता हो ना अबर शुद्ध सुसंग बादो ना क्या नो कारण इमाम तहावी रहमतुल्लाह है अलैहि हितर आकीद ग्रंथर मध्य अहलु सुन्नत अल जमात रे एक टा आकीद ही तुले धुरत्सन अल ईमान व बीन अल ख़ाफ़ी और रज़ा आबार ईमान भय मुक्त शुद्ध आशार नाम ना बरों एक दिगे भय और एक दिगे आशा इर माजा माजी इस तरह नाम होलो ईमान अर्थात ईमान इर मध्य भयो थक बे आशा ओ थक बे हाँ आशार परिमाण जो दिस हमारे नो बेशी होए इतने समस्या नहीं अल्लाह तला जन्नत बनिए चंन कोई टा अरे बोलेन ना अर जहान्नम तर 
সংখ্যা কত বেশি মাত্রাতিরিক্ত বেশি সেটা না দ্বিগুণ বেশি তিন গুণ বেশি সেটা না একদিকে সাত আর একদিকে আট সামান্য বেশি এর মানে আমাদের ভেতরে ভয়ও থাকতে হবে এই ভয় আমাদেরকে কুফুর থেকে বাঁচাবে শিরিক থেকে বাঁচাবে বেদার থেকে বাঁচাবে হারাম থেকে বাঁচাবে সগীরা কবিরা গুনা থেকে বাঁচাবে আর একদিকে আশা থাকবে এই আশা আমাকে ফরজ পালনের ব্যাপারে ওয়াজিব পালনের ব্যাপারে সুন্নত পালনের ব্যাপারে নফল পালনের ব্যাপারে মুস্তাহাব পালনের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করবে দুটো শক্তি আমার ভেতরে লাগবে যদি ভয় বেশি বেড়ে যায় সারা জীবন গুনাহ করেছি এখন সামনে আর কোনো আশা নেই শুধু ভয় আর ভয় তাহলেও সেই সময়ে মানুষ সরল পথের উপর আসতে পারে না নিরাশ হয়ে যায় অথচ নিরাশা হলো কুফুর আল্লাহ তালা কোরআনেও বলেছেন আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না ইন্নাহুল্লাহমুল কাফিরুন আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় একমাত্র কাফের সম্প্রদায় মোমিনরা কখনো আল্লাহ থেকে নিরাশ হয় না এজন্য কোন কোন সাহাবির এমন উক্তিও পাওয়া যায় যদি জান্নাতে মাত্র একজন মানুষ যায় আমি আশা করি সেই মানুষটা আমি হব আর জাহান নামে যদি মাত্র একজন মানুষ প্রবেশ করে আমার ভয় হয় সেই মানুষটা হয়তো আমি হব এজন্য আশাও লাগবে ভয়ও লাগবে এজন্য আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন জাহান নামের ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন একইভাবে হাদিসের মধ্যে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কোরআন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লামকে বাসির এবং নাদির উভয় শব্দেই উভয় বিশেষণেই তাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে বাসির মানে সুসংবাদদাতা নাদির মানে সতর্ককারী তো দাওয়াতের মূল বৈশিষ্ট্য দুটো এর মধ্যে সতর্কতাও থাকবে আবার সুসংবাদও থাকবে ফজিলত সংক্রান্ত যে কিতাবগুলো প্রাচীন যে কিতাবগুলো উদাহরণস্বরূপ ইমাম মঞ্জিরুর রহমতুল্লাহ আলহি তিনি কিতাব লিখেছেন নাম দিয়েছেন আর তার গীব আর তার হিব নাম হয়তো অনেকে শুনেছেন আর তার গীব মানে আশা প্রদান আর তার হিব মানে ভীতি প্রদান অর্থাৎ এই কিতাবের মধ্যে সেসব হাদিসকে সংকলন করা হয়েছে যেই হাদিসগুলোর মধ্যে দুটো বৈশিষ্ট্য আছে কিছু হাদিস তোমার ভেতরে আশা জাগাবে কিছু হাদিস তোমার ভেতরে ভয় সঞ্চার করবে যদি তোমার ভেতরে উভয়টা একসঙ্গে থাকে তাহলে ব্যালেন্স থাকবে অন্যথায় ব্যালেন্স হারিয়ে যাবে মানুষ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে তো আল্লাহ তালা সতর্কতার কথা উল্লেখ করলেন সুসংবাদের কথা উল্লেখ করলেন প্রসঙ্গক্রমে আর একটা বিষয় বুঝে রাখা দরকার আমাদের সমাজে অন্যদেরকে দিনের দিকে ডাকা বা আহ্বান করা এ ব্যাপারে আরবি দুটো শব্দ প্রচলিত একটা হলো দাওয়াত আর একটা হলো তাবলিল এর বাইরে কোনো শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত না কিন্তু কোরআনুল করিমে এ বিষয়টা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তালা আরও কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করেছেন কোরআনের কোনো শব্দ অনর্থক না এমনকি কোনো জের জবরও তো অনর্থক না তাহলে এগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে যেমন এখানে বলা হলো ইন্দার ইন্দার মানে সতর্ক করা তাবসির বা ইবেসার সুসংবাদ দেওয়া একইভাবে কোথাও আল্লাহ বলেছেন উপদেশ দেওয়া বা দাক্কির তা ইন্না জিকরা তং ফাউল মিনিন ফা দাক্কির লাস্তা আলেহ হিন্দি মোসাইতির উপদেশ দাও তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও তা আল্লাহ তালা বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন এখন কোরআনের শিক্ষাকে যদি উপস্থাপন করতে চাই তাহলে কোরআনের শব্দ ব্যবহার করলে এটা বেশি বাস্তবসম্মত হবে উদাহরণস্বরূপ সলাদকে যদি সলাদ বলি এটাই বেশি বাস্তবসম্মত হয় যদি নিজেদের থেকে নতুন কোন নাম আবিষ্কার করে সেটা লাগিয়ে দেই তাহলে খুব বেশি বাস্তবসম্মত হবে না সিয়ামকে সিয়াম বললেই বেশি বাস্তবসম্মত হয় তো এভাবে শরীয়তের যে পরিভাষাগুলো আছে যেটা কোরআনে এসেছে হাদিসে এসেছে এই পরিভাষাগুলোই আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এর মধ্যেই তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে তাবলিগ আমাদের সমাজে প্রচলিত একটা শব্দ আমরা বলিও তাবলিগ জামাত যদিও তাবলিগ জামাত বলতে আমরা যেটাকে চিনি ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলহির হাতে যার যেই ধারার সূচনা তিনি নিজেই বলেছেন আমরা এর নাম তাবলিগ দেইনি দাওয়াতও দেইনি লোকেরা এই নামে ডাকা শুরু করেছে এই নাম আমরা দেইনি আমরা যদি নাম দিতাম তাহলে নাম দিতাম তেহরিকে ইমান অর্থাৎ ইমানের আন্দোলন তাহলে বোঝা গেল এটার নাম যারাই মেহনত শুরু করেছেন তারাই দাওয়াতও দেননি তাবলিগও দেননি এই নাম আমরা বানিয়ে নিয়েছি সমাজের মধ্যে আমরা প্রচার করে ফেলেছি তাবলিগ কাকে বলে তাবলিগ আরবি শব্দ বাংলা অর্থ হলো পৌঁছে দেওয়া যেমন কোরআনে আল্লাহ তার নবীকে বলেন ইয়া আই হর রসুল বাল্লিগ মা উংজিল কিমের রব্বিক হে রসুল আপনার উপর আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল করা হয় সেটা আদেশ সূচক হোক আর নিষেধ সূচক হোক সুসংবাদ হোক আর ভীতি হোক ফরজ হোক আর হারাম হোক রাজনীতি হোক আর অর্থনীতি হোক আর আকিদা হোক আর আমল হোক জান্নাতের বিষয় হোক আর জাহান্নামের বিষয় হোক সব আপনি পৌঁছে দিন 
তাহলে শব্দ হলো বাল্লিল তাবলিল পৌঁছে দেওয়া যায় কার কাছে উদাহরণস্বরূপ আমার মোবাইলটা আপনি নিয়েছিলেন আগামীকাল এই মোবাইলটা আপনি আমার কাছে নিয়ে আসলে এটা হলো পৌঁছে দেওয়া আমার মোবাইল আমার পকেটেই আছে এটা কি আপনি আমার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন তাহলে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই জিনিস যেটা নেই যেটা আছে সেটাকে পৌঁছে দেওয়া বলে না কোরআনুল করিমের উসলুবকে যদি আমরা সামনে রাখি আমরা দেখব কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে ডাকা কাফেরদেরকে ইমানের দাওয়াত দেওয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ তাবলিগ শব্দ ব্যবহার করেছেন একইভাবে রসুলও যেমন বিদায় হজর ভাষণে বলেছেন ফ্যালিউবাল্লিগ শাহিদুল গাইবা এখানে যারা উপস্থিত আছো তারা পৌঁছে দিও তাদের কাছে যারা উপস্থিত নেই যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছায়নি তাহলে তাবলিগ মানে পৌঁছানো কার কাছে পৌঁছানো যায় যার কাছে পৌঁছেনি তার কাছেই তো পৌঁছানো যায় শাব্দিক অর্থ প্রকৃত অর্থ এটাই হ্যাঁ ভিন্ন অর্থ যদি ব্যবহার করে সেটা রূপক অর্থ হতে পারে কিন্তু মূল অর্থ না তাহলে তাবলিগের মূল অর্থ কি মুসলমানকে ইমানের দিকে ডাকা না কাফেরকে ইমানের দিকে ডাকা মুসলমানকে মূল ইমানের দিকে ডাকা হয় না মুসলমানকে ডাকা হয় আমলের দিকে আর পরিপূর্ণ ইমানের দিকে মূল ইমান তো তার ভেতরে আছেই না থাকলে তো তাকে মুমিনও বলতাম না মুসলমানও বলতাম না তাহলে তাবলিগ শব্দটা কোরআনে ব্যবহার করা হয়েছে হাদিসে ব্যবহার করা হয়েছে মৌলিকভাবে কোন দাওয়াতের ক্ষেত্রে আরে বলেন না মুসলমানদের দাওয়াত না কাফেরদের দাওয়াত দাওয়াত বলতে তো ভয়টাই বোঝায় আল্লাহর নবীরা যখন দুনিয়াতে আসতেন এসে কে শুধু মুসলমানদেরকে দাওয়াত দিতেন যদি সবই মুসলমান থাকতো তাহলে নবী আসার দরকার কি ছিল নবী আসার প্রয়োজনীয়তা তো এখানেই ছিল আর আমার নবীও তো সেই সময় এসেছেন যখন কাবা ঘরের ভেতরও তিনশো ষাটটা মূর্তি ঢুকে গিয়েছিল তাহলে নবীদের মূল দাওয়াতের মিশনটা ছিল যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে কাফের হয়ে গিয়েছে তাদেরকে ইমানের দিকে ডাকা কারণ মৌলিক কালেমাটা নিয়েও যদি কবরে যেতে পারে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে আর কালেমা যদি একেবারে নাই থাকে কোনো দিনে তো জান্নাতে যেতে পারবে না যে সমস্ত মানুষ মুসলমান আছে যদি ইমান থাকে তাদের জান্নাত তো একটা পর্যায়ে নিশ্চিত কিন্তু যেই মানুষগুলোর ইমান নসিব হয়নি তাদেরকে নিয়ে ফুকির করাই তো নবীদের মূল মিশন তাহলে তাবলিগ মানে পৌঁছে দেওয়া আর দাওয়া অথবা দাওয়াত যে শব্দই বলেন দাওয়াত মানে আহ্বান করা ডাকা কিসের দিকে ডাকা ব্যাপক শব্দ ইমানের দিকে ডাকা আমলের দিকে ডাকা নামাজের দিকে ডাকা রোজার দিকে ডাকা কোরআনের দিকে ডাকা জিকিরের দিকে ডাকা যে কোনো ডাকাকেই আমরা দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি হ্যাঁ বাকি থাকলো মুমিনদেরকে ইমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কোরআন এই ক্ষেত্রে কোন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে কোরআনুল করিম এই ক্ষেত্রে যে কয়েকটা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এর মধ্যে একটা হলো তাজকির মানে উপদেশ দেওয়া যেমন আল্লাহ বলেন অদাকির তুমি উপদেশ দাও ফাইন না দিক রাহতান ফাউল মিনিন কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে আর একটা শব্দ হলো তালিম তালিম মানে শিক্ষা দেওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন সে সময় রসুল কোনো কোনো সাহাবিকে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন কি হিসাবে হাদিসে শব্দ দেখবেন মোয়াল্লিম হিসাবে মোয়াল্লিম মানে টিচার মোয়াল্লিম মানে শিক্ষক তাহলে তাদেরকে পাঠিয়েছেন কিসের জিম্মাদারি দিয়ে তারা তালিম দিবেন কিসের শিক্ষা কাউকে ইমানের শিক্ষা কাউকে আমলের শিক্ষা কাউকে ফরজের শিক্ষা কাউকে হারামের শিক্ষা তো শিক্ষা তো একদিকে পেলাম উপদেশ আর একদিকে পেলাম শিক্ষা আর দুটো শব্দের কথা আমরা এই আয়াতেই পেলাম সতর্ক করা সুসংবাদ প্রদান করা তো কোরআনুল করিমের শব্দ হলো এগুলো কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের সমাজে সেই তাজকির বা উপদেশ শব্দেরও প্রচলন নেই একইভাবে তালিম শিক্ষাদান এই শব্দেরও প্রচলন নেই আমাদের দেশে শিক্ষাদান বলতে বোঝায় যেটা মাদ্রাসায় পড়ানো হয় অথবা অন্যান্য কোনো দিনই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ানো হয় হাদিসের কিতাব পাঠ করা হয় এটাকেই মানুষ বোঝে তালিম একইভাবে তাজকির উপদেশ প্রদান এখন উপদেশ প্রদান বলতে কোনো শব্দ আমাদের সমাজে আলাদাভাবে প্রচলিত নেই এটা কোনো মুরব্বী যদি কাউকে বিশেষ কোনো কথা বলে সেটাকে উপদেশ হিসাবে দেখানো হয় কিন্তু যেই মানুষ নিয়মিত আমল করে না তার সামনে আমল উপস্থাপন করে এটাও যে উপদেশ কোরআনের ভাষায় তাজকির এই শব্দের ব্যবহার আমাদের সমাজে প্রচলিত না হ্যাঁ এবার আপনি বলতে পারেন এত শব্দের বিশ্লেষণে যাওয়ার আমাদের কি দরকার একটা বললেই তো হলো যদি আমি তাজকির বা তালিমকে তাবলিক বলি সমস্যা কি তাবলিককে যদি দাওয়াত বলি সমস্যা কি একটা বললেই তো হলো হ্যাঁ সমস্যা এখানে না সমস্যার পরের পর্যায়ে সমস্যাটা কোথায় প্রতিটার জন্য স্পেশাল ফজিলতের কথা আয়াতেও বলা আছে হাদিসেও বলা আছে তাবলিগের ফজিলতের কথাও আছে 
সুসংবাদ প্রদানের ফজিলতের কথাও আছে ভীতি প্রদানের ফজিলতের কথাও আছে উপদেশের ফজিলতের কথাও আছে তালিমের ফজিলতের কথাও আছে আপনি যখন শব্দ কমিয়ে ফেলবেন তখন ফজিলত প্রয়োগের ক্ষেত্র আপনি এলোমেলো আচরণ করবেন যেটা আমাদের সমাজে একশো পার্সেন্ট হয়ে থাকে একজন মানুষ সে তাবলিগের ফজিলত বয়ান করবে দেখা যায় সে জিহাদের ফজিলত বলতে শুরু করে আত্মশুদ্ধির ফজিলত বলতে শুরু করে যেই ফজিলত গুলো এটার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না হ্যাঁ দূরবর্তী কানেকশন কোনো থাকলে থাকতে পারে কিন্তু মৌলিক ভাবে এটার আলোচ্য বিষয় না কিন্তু দেখা যায় সব আলোচনা ঘুরে ফিরে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে কেন অজ্ঞতার কারণে কারণ শব্দই তো আমরা ভুলে গিয়েছি এখন এটার সঙ্গে যে ফজিলত গুলো আছে সেটা যে আসলে এটার সঙ্গে প্রযোজ্য এটাই তো জানি না এলমি তো হাসিল করিনি এখন নিজের ভান্ডারে যখন কিছু নাই এখন অন্যের থেকে চুরি করি অন্যের থেকে ধার করি তো এই ধার করার চুরি করার প্রয়োজন কেন ছিল ইসলাম তো পরিপূর্ণ সবগুলোর ফজিলত তো আল্লাহ এবং তার রসুল পরিপূর্ণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাহলে চুরি করার তো কোনো দরকার ছিল না এই কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে আজকাল উদাহরণস্বরূপ যে কোনো ময়দানে আপনি যান দেখবেন সব জায়গায় সব জায়গার মধ্যেই আলোচনাগুলোকে যদি আপনি সংকলন করেন দেখবেন অন্যের ফজিলত চুরি করে নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন সব ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে বাদ নেই আমাদের দেশে যারা পিরমুরিদের মেহনত করে যারা দেওয়াত তাবলিগের মেহনত করে যারা মাদ্রাসার মেহনত করে এরকম দিনের যত লাইন বের করতে পারবেন সব লাইনে দেখবেন আলোচনার যদি শুরু হয় কিছু বিষয় এমন চলে আসে যেটা নিজের না কিন্তু অন্যেরটাকে চুরি করে ধার করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ যারা আত্মশুদ্ধির ফজিলত বয়ান করে আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে কোরআনে আয়াতের কমতি নেই হাদিসের মধ্যে ওর গুরুত্ব বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে কিন্তু যারাই আত্মশুদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করে দেখবেন একটা আয়াত সবাই উল্লেখ করে আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো আয়াত শুনেছেন না এরপর ব্যাখ্যা করা হয় আল্লাহ প্রথমে বললেন আল্লাহকে ভয় করো এরপর বললেন সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো তার মানে আল্লাহকে ভয় করতে চাইলে পথ হলো সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকা আর সত্যবাদী মানে হলো পীর সাহেবরা সুতরাং পীর সাহেবের সাথে যদি না থাকো আল্লাহর ভয় তোমার ভেতরে আসবে না তাহলে এর অর্থ হবে সমাজের মধ্যে যেই ব্যক্তি পীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি তার ইসলাই হয়নি তার মানে ইসলাহ যদি না হয় আল্লাহর ভয় যদি না থাকে কোরআনে আল্লাহ বলেছেন জান্নাত রেডি করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে তাহলে যার ভেতরে আল্লাহর ভয় নাই সে তো জান্নাত থেকেই মাহরুম তাহলে সিরিয়ালে যদি টান দেন চেইন বের করেন তাহলে অর্থ দাঁড়াবে পীরের সঙ্গে থাকলে আল্লাহর ভয় আসে আল্লাহর ভয় আসলে জান্নাত পাওয়া যায় পীরের সঙ্গে না থাকলে আল্লাহর ভয় আসে না আল্লাহর ভয় না আসলে জান্নাত পাওয়া যায় না মাঝেরটাকে ফেলে দেন দুটোকে মিলান তার মানে পীর ধরলে জান্নাতে যাওয়া যাবে পীর না ধরলে কোনো দিনও জান্নাতে যাওয়া যাবে না অর্থ তো এটাই দাঁড়াচ্ছে কিন্তু এই যে সত্যবাদী সত্যবাদীর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে পীর দিয়ে আমি কিন্তু আগেই বলে এসেছি আত্মশুদ্ধি বিষয়ে কোরআন এবং হাদিসে পর্যাপ্ত আলোচনা আছে সেটা দেখানো উদ্দেশ্য না কিন্তু মূল আলোচনা বাদ দিয়ে চুরি করে যে আলোচনাগুলো করা হয় সেটার দিকে হাইলাইট করা উদ্দেশ্য মূলটা কেন ধরছ না অন্যেরটা নিয়ে কোনো টানা হেঁচড়া করছো এখন আয়াতে বলা হলো সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো সত্যবাদী কারা এই পরিচয় কি আমার থেকে নেবেন না কোরআন থেকে নেবেন আরে বলেন না কোরআনে আল্লাহ নিজে পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহে লিপ্ত হয়নি কোন ধরনের সংশয় তার ভেতরে আসেনি ইসলামের ব্যাপারে তার একেবারে আত্মপ্রশান্তি ছিল এবং সে নিজের যান এবং মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে একমাত্র তারাই হলো সত্যবাদী শব্দটা দেখেন এটা বলেননি তারাও সত্যবাদী বা তারা সত্যবাদী এটা না উলা ইকা হুমুস সাদিকুন তারাই সত্যবাদী তো এখন এই ব্যাখ্যা কে দিলেন আরে বলেন না তো কোরআনের তাফসিরের বিভিন্ন ধাপ আছে সবচেয়ে শক্তিশালী তাফসির হল আল কোরআন ইউফাসিরু বাদহু বাদ কোরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতের তাফসির করে তো যেই তাফসির কোরআনে আছে তার চাইতে শক্তিশালী তাফসির পৃথিবীর কেউ করতে পারবে না তাহলে এবার আসেন এই আয়াতের মধ্যে কাদের কথা বলা হলো যাদের কথা বলা হলো সমাজে কি আয়াতটা তাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই যে ব্যাখ্যাটা করা হয় এটা কি একশো পার্সেন্ট সই ব্যাখ্যা না ভুল ব্যাখ্যা কিন্তু সমাজে চলছে একইভাবে আমাদের সমাজে দাওয়াতের বিষয়েও যে আলোচনাগুলো করা হয় উদাহরণস্বরূপ আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক বিকাল যদি সময় দেয় তাহলে দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাইতে উত্তম 
একইভাবে আল্লাহর পথে যে ধুলোবালিগুলো লাগবে জাহান্নাম তার উপর হারাম হয়ে যাবে আপনি যে কোনো হাদিসের কিতাব সই বুখারি সই মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবনে মাজা মোয়াত্তা মালিক মোয়াত্তা মোহাম্মদ দারিম এরকম যত হাজার হাজার হাদিসের কিতাব আছে যে কোনো হাদিসের কিতাব খুলে দেখেন প্রতিটা হাদিসের কিতাব অধ্যায় ভিত্তিক সাজানো থাকে পবিত্রতা অধ্যায় নামাজ অধ্যায় রোজা অধ্যায় হজ অধ্যায় নামাজ অধ্যায়ে সেই হাদিসগুলোই আনা হবে যেগুলো নামাজ রিলেটেড হজ অধ্যায়ে সেই হাদিসগুলোই আনা হবে যেগুলো হজ রিলেটেড এই হাদিসগুলো একটু সার্চ করে দেখেন কোন অধ্যায় আনা হয়েছে সব কিতাবে শুধু এক কিতাবে না কোন অধ্যায় আনা হয়েছে খুললেই দেখবেন সব কিতাব বেশি দূরে যেতে হবে না সিহা সিত্তা অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব যেটা হাদিসের বিশুদ্ধ ছয় কিতাব কুতুবে সিত্তা বলেন আর সিহা সিত্তা বলেন যে কোনো মাদ্রাসায় গেলেই পাবেন দাওরায় হাদিসে বোখারি মুসলিম আবু দাউ তিরমিজি নাসাই ইবনে মাজাই ছয়টা কিতাব খুলে দেখেন এই হাদিসগুলো কি দাওয়াত অধ্যায়ে এসেছে না জিহাদ অধ্যায়ে এসেছে সব কিতাবে দেখবেন জিহাদ অধ্যায়ে তাহলে এটা দাওয়াতের ব্যাপারে প্রয়োগ করলে একশো পার্সেন্ট সহি ব্যাখ্যা না ভুল ব্যাখ্যা বলবেন তাইলে কি দাওয়াতের ফজিলতের দরকার নেই আরে দাওয়াতের ফজিলতের ব্যাপারে হাজার হাজার হাদিস পড়ে আছে তুমি হেলম হাসিল করছো না তোমার দোষ হাদিসের মধ্যে কোনো কমতি নাই ইসলামের মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই যা আমার আত্মশুদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে অন্য জায়গা থেকে টান দিতে হবে দাওয়াত বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে অন্য জায়গা থেকে চুরি করতে হবে তালিম বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে অন্যের থেকে নিতে হবে না সবগুলো বিষয় পরিপূর্ণ হাদিসের কিতাব খুললেও দেখবেন প্রতিটা বিষয়ের আলোচনা সমৃদ্ধ তাহলে টানা হেঁচড়া করাটা কি ভালো নাকি খারাপ কিন্তু আমাদের সমাজে যে কারো আলোচনা আমি এখানে নাম উল্লেখ করছি না কারো যে কারো আলোচনা সামনে নিয়ে আপনি যে হাদিসগুলো আলোচনার মধ্যে আসবে হাদিসের কিতাব খুলে একটু যাচাই করে দেখেন কোনটা কোন অধ্যায়ের হাদিস যদি দেখেন এটা এই অধ্যায়ের হাদিস তাহলে তো ঠিক আছে যদি দেখেন অন্য অধ্যায়ের হাদিস কিন্তু এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হলো যেন এটা এই ব্যাপারেই নাজিল করা হলো এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হলো তাহলে তো এটাকে সহি ব্যাখ্যা বলার সুযোগ থাকে না আমাদের সমাজে আমরা এমনও দেখেছি বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অনেক ভাই এমন আছেন যারা অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের মেহনত করেন হিন্দুদেরকে মুসলমান বানানো খ্রিস্টানদেরকে মুসলমান বানানো বৌদ্ধদেরকে মুসলমান বানানো এটা দরকার আছে নাকি নাই আরে বলেন না এমন কি যারা নাস্তিক যারা মুরতাদ তাদের পেছনেও তো মেহনত করা উচিত কারণ এই মানুষগুলো এই অবস্থায় মারা গেলে তাদের আখেরাত যে নষ্ট হবে বিষয় তো শুধু এতটুকু না আর দুনিয়ার মধ্যেও তো তারা আমার সঙ্গে দুশ্মনী করছে আজকে যদি সে ইমান গ্রহণ করে নেয় সে আমার ভাই এবং বন্ধুতে পরিণত হবে আর যদি সে ইমান গ্রহণ না করে আর সে তো আমার প্রতি ভিতরে শত্রুতা পোষণ করে রাখবে যতই তার পাশে থাকুক না কেন যতই আমাকে তার আপন জন হিসাবে পরিচয় দেখ না কেন বিশ্বাসগত জায়গা থেকে একটা দূরত্ব থাকবে আল্লাহ না করুক কখনো যদি লড়াইও শুরু হয়ে যায় তাহলে সে তো আমার পাশে থাকবে না আমাকে ধরে জবাই করবে তাহলে দুনিয়াবি বিবেচনায় তো এটা জরুরি ছিল কিন্তু সমাজে এমনও দেখা যায় যে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের মেহনত করে কিছু ভাই তাদের ব্যাপক বিরোধিতা করে কারা বিরোধিতা করে যারা নিজেরাও দাওয়াতের মেহনত করে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিটা জেলায় খোঁজ নিতে পারেন প্রতিটা জেলায় কোনো জেলা বাদ নাই এই বাঙালির মন মানসিকতার মধ্যে যে সংকীর্ণতা আছে মাছে ভাতে বাঙালি এক মাছ যেমন আরেক মাছকে খেয়ে ফেলে তো এই জাতির মধ্যেও যে সংকীর্ণতা আছে এর ব্যাপক একটা দৃষ্টান্ত এটা ইসলামের যতগুলো সেক্টর দরকার ছিল একজন আরেকজনের সহায়ক হবে একসঙ্গে এক মানুষ সব কাজ করতে পারে না আমি কওমি মাদ্রাসায় আছে আপনি আলিয়া মাদ্রাসায় আছেন আমি আপনাকে সাহায্য করব আপনি আমাকে সাহায্য করবেন আমি আত্মশুদ্ধির মেহনত করি আপনি দাওয়াতের মেহনত করেন আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই যে কাজটা আপনি করতে পারছেন না কিন্তু করা উচিত আমি করে দিচ্ছি আর যে কাজটা আমি করতে পারছি না কিন্তু করা উচিত আপনি করে দিচ্ছেন আরে সকলে তো এখানে এক দেহের মতো হয়ে থাকো দরকার ছিল কিন্তু হয়ে গেছে এতটা উল্টো যে এখন হালত এতটাই সঙ্গীন এমনও হয় কখন এক মসজিদের লোকেরা আর এক মসজিদের লোকদেরকে দেখতে পারে না এক মাদ্রাসা আর এক মাদ্রাসার উন্নতি সয়ে নেয় না এমন কি ইতিহাস তো এটাও প্রত্যক্ষ করে এক মাদ্রাসা কিভাবে আর এক মাদ্রাসাকে বন্ধ করে যায় এই ধান্ধা করে একজন মানুষ কিভাবে আরেকজনকে দমানো যায় এই ফিকির করে একজন আলেম কিভাবে আরেকজন আলেমের ফলোয়ার কমানো যায় ধান্ধা করে বেশি দূরে যেতে হবে না ইউটিউবে যারা সার্চ করেন বা ইউটিউবে যাদের চলাফেরা আছে তা এই বিষয়টা সকলের সামনে স্পষ্ট থাকার কথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা বাদ দেন আমাদের এই বাংলাদেশের কথা যেই দেশকে নিয়ে সবাই অহংকার করে যেই দেশকে নিয়ে সবাই গর্ব করে তো সেই দেশের হালতি হলো এমন যে ইউটিউবের মধ্যে যদি ইসলামী আলোচনা কেউ শোনার জন্য ঢোকে তাহলে দেখবে অমুক অমুককে গালি দেয় তমুক তমুকের বিরুদ্ধে বলে এ অরে বলে ওরে বাটপার ও অরে বলে ওরে চিটার তো দেখা যায় পুরো এগুলো নিয়েই সমাজ মেতে আছে
পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো যদি সহযোগিতা করতে নাও পারো বিরোধিতা করে নিজের জাহান নাম কামানো তো কোনোভাবেই উচিত না এমন হতে পারে যে আমার ভেতর সংকীর্ণতা আছে আমি অন্যকে সাহায্য করতে পারছি না ঠিক আছে মেনে নিলাম অন্যের বিরোধিতা কেন করছি যদি এমন হয় সেটাও ইসলামের অংশ আমার কাজটাও ইসলামের অংশ আমি তার বিরোধিতা করার মানে তো হলো ইসলামেরই বিরোধিতা করা আর ইসলামের বিরোধিতা যদি কেউ করে আল্লাহর পাকড়াও থেকে সে তো কোনো দিনও বাঁচতে পারবে না তো যাই হোক এখানে আল্লাহ তালা দাওয়াতের দুটো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন এক নম্বরে বললেন সতর্কতা দুই নম্বরে বললেন সুসংবাদ প্রদান কাদেরকে সতর্ক করার জন্য আর কোন ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য প্রথমে আল্লাহ এটা উল্লেখ করলেন যে কোন ব্যাপারে সতর্ক এটা আগে শোনো কাদেরকে সতর্ক এটা পরে শোনো প্রথমে বললেন লিউং জিরা বাসং শাদিদ আমিল্লাদুন আল্লাহ সতর্ক করছেন তার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে এখানে আল্লাহ দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন এক নম্বর হলো কঠিন শাস্তি শাস্তি মানেই তো এটা আমাদের জন্য সওয়াটা কঠিন আর আল্লাহ যত বড় তার শাস্তি তত বড় সেখানে আল্লাহ নিজের থেকে আবার শব্দ লাগিয়ে দিচ্ছেন কঠিন এরপরে আবার বলছেন মিল্লা দুন হো তার পক্ষ থেকে শাস্তি বোঝানোর জন্য আরবিতে অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয় যেমন একটা শব্দ আমরা সকলে জানি আজাব আমরা বলি না আল্লাহর আজাব আল্লাহর গজব এখানে কিন্তু আল্লাহ আজাব শব্দ বলেননি আল্লাহ শব্দ বলেছেন বা সুন আরবি শব্দ হলো বা সুন বা সুন শব্দটা কোরআনে একশোর বেশি আয়তে ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে এসেছে কোথাও যুদ্ধ অর্থে কোথাও কঠিন শাস্তি অর্থে বিভিন্ন অর্থে এসেছে মোফাসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন সবগুলো তাফসিরকে সামনে রাখলে স্পষ্ট হয় এখানে যে কোনো প্রকার শাস্তি উদ্দেশ্য না বরং কারো যদি কারো সঙ্গে কারো যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয় এই যুদ্ধের কারণে যে ক্ষতিটা হয় যে শাস্তিটা উপরে নেমে আসে এটাকে বলা হয় বা সুন তার মানে আল্লাহ সতর্ক করছেন কোন শাস্তির ব্যাপারে যুদ্ধের পর মানুষের উপর যে হালটটা আসে আমরা জানি যেমন একাত্তরে এই দেশে যুদ্ধ হয়েছে একাত্তরের কয়েক বছর পরে যে পরিমাণ দুর্ভিক্ষ হয়েছে এটা সকলের সামনে স্পষ্ট শুধু এখানে না যে কোনো দেশই যুদ্ধ যাদের হবে যুদ্ধের পর তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক খারাপ হবে শুধু অর্থনীতি না সব ক্ষেত্রেই তাদের রাষ্ট্রের অবস্থা খুবই খারাপ হবে তা আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি সেই শাস্তির ব্যাপারে যেই শাস্তি একজনের সঙ্গে আর একজনের যুদ্ধ হলে তার পর আপতিত হয় এরপর বলছেন মিল্লা দুন হু এই শাস্তিটা আমার পক্ষ থেকে এলেম আল্লাহ কোরআন এলমের কথা বলেছেন যে এলম হলো দুই প্রকার এক প্রকার এলম হলো যেটা উপায় উপকরণের দ্বারা অর্জিত হয় বইয়ের দ্বারা শিক্ষকের দ্বারা লেকচার শোনার দ্বারা এটা হলো এক প্রকার এলম আর এক প্রকার এলমের আলোচনা আল্লাহ সুরায় কাহাফি উল্লেখ করেছেন যেটার নাম হলো এলমাম মিল্লা দুন হু বা এলমে লাদুননি অর্থাৎ যে এলম কোন উপায় উপকরণ দ্বারা অর্জিত হয় না কোন বই দ্বারা না কোন শিক্ষক দ্বারা না বরং যে এলম আল্লাহ তার নিজের পক্ষ থেকে তার বান্দার অন্তরে দিয়ে দেন উদাহরণস্বরূপ আমার নবীর যে এলম ছিল এই এলম কি বই থেকে এসেছে কাগজ কলম থেকে শিক্ষক থেকে কোনো মাদ্রাসা বা কোনো বিদ্যালয় থেকে এলম এসেছে কার পক্ষ থেকে একইভাবে বড় বড় আলেম যারা তাদেরও দেখা যায় এলমের একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা এমন এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করেন যে আলোচনাগুলো কোরআন হাদিসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিন্তু সাধারণভাবে বইপত্র খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে বললেন কিভাবে এটাকেই বলা হয় এলমে লাদুননি বা এলম আম্মিল লাদুন হো যে আল্লাহ তালে এলম তার পক্ষ থেকে দান করেন উদাহরণস্বরূপ হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহি আলহি যাকে বলা হয় সাইয়ুদ তাইফা অর্থাৎ ওলামায় দেওবন্দ বা কৌমি সকল আলেমের মুরব্বী যিনি এ হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি তিনি লেখাপড়া করেছেন কাফিয়া জামাত পর্যন্ত অর্থাৎ এস এস সি সমমান পর্যন্ত তার লেখাপড়া করা কিন্তু কঠিন কঠিন বিষয়ে হাদিসের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষ বোঝার জন্য তার স্মরণাপন্ন হতো অথচ তার একাডেমিক শিক্ষার এই অবস্থা তাহলে এই এলেমটা কোথেকে আসলো একইভাবে যুদ্ধ এবং শাস্তিও দুই প্রকার একটা হলো যেই শাস্তি বা যেই হালত কঠিন হালত আমাদের বিভিন্ন উপায় উপকরণের দ্বারা আসে উদাহরণস্বরূপ এক দেশ আর এক দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাই যুদ্ধের কারণ যে হালত সৃষ্টি হয় এটা হলো এক প্রকার দুনিয়ার কঠিন হালত এখানে আল্লাহ বলছেন না এই শাস্তির ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছি না তোমাদেরকে সেই শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি যেটা খোদ আল্লাহর তরফ থেকে আসে তাহলে এলেম যেমন দুই প্রকার শাস্তিও কয় প্রকার আরে বলেন না উদাহরণস্বরূপ খালেদ বিন ওয়ালিদ যদি কোনো কাফের সম্প্রদায়ের উপর অ্যাটাক করেন 
তাহলে তাদের উপর যে শাস্তিটা নেমে আসবে এই শাস্তিটা হলো দুনিয়ার কোন উপায় উপকরণ থেকে নেমে আসা পক্ষান্তরে কিছু শাস্তি এমন যেটা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে যেমন আল্লাহ অতীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন যেই শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে সেটাকে কেউ রোধ করতে পারে না এবং সেটা সয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতাও কারো ভেতরে নেই সেখানে আল্লাহ তার শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছেন কিন্তু কোন শাস্তি যেই শাস্তি একেবারে কার থেকে আসবে তাহার মানে এই শাস্তিকে ঠেকানোর মতো বা রোধ করার মতো বা সয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতা পৃথিবীতে কারো নেই হ্যাঁ এবার আলোচনার বিষয় হলো এই সতর্ক কাজের কে করছেন আমাকে আপনাকে নাকি অন্য কাউকে আল্লাহ এর পরবর্তী আয়ত এটা তুলে ধরেছেন যেহেতু সুরায় কাহাফ হলো দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা কবচ আর দাজ্জালের ফেতনার সঙ্গে দুটো গ্রুপ জড়িয়ে আছে একটা গ্রুপের নাম হলো ইহুদি যারা দাজ্জালের পূজাই করে দাজ্জালের জন্য অপেক্ষায় আছে দাজ্জালকে যারা নিজেদের মুক্তির দূত এবং ত্রাণ কর্তা মনে করে আর আরেকটা দল হলো এদের সহযোগী যারা হলো খ্রিস্টান আকিদা বিশ্বাস থেকে যদি ইহুদি এবং খ্রিস্টান দুই মেরুর দুই বাসিন্দা ছিল এমন কি ইহুদিরা ঈসা আলহ ইসালামকে হত্যা করার জন্য তার ঘরকে ঘেরাও করে ফেলেছিল আর খ্রিস্টানদের আকিদা হলো তারা হত্যাই করে ফেলেছে তো দরকার ছিল কোনো দিনও তারা একত্রে মিলিত হবে না কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতেও দেখেন আমেরিকা আর ইসরায়েল খ্রিস্টবাদের ধ্বজাধারী আর ইহুদিবাদের ধ্বজাধারী এরা কি মিত্র নাকি শত্রু তাহলে সুরায় কাহাফ যেহেতু দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা কবচ আর দাজ্জালের সাপোর্টার হলো এই দুই গ্রুপ একদিকে হলো ইহুদিবি আর একদিকে হলো খ্রিস্টান যদিও খ্রিস্টানরা আকিদাগতভাবে তাদের সহযোগী হওয়া উচিত ছিল না কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়ার লোভে পড়ে নিজেদের ক্ষমতার লোভে বিভিন্ন স্বার্থে তারা ইহুদিদের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে ঐক্য করে নিয়েছে এজন্য দাজ্জালের ফিতনা থেকে যদি রক্ষা পেতে চাই তো সুরায় কাহাফ তো আমাদের জন্য রক্ষা কবচ এই সুরায় কাহাফে দুয়ে গোষ্ঠীর ব্যাপারেই তো সতর্ক করতে হবে এক গোষ্ঠী হল ইহুদি আর এক গোষ্ঠী হল খ্রিস্টান তো আল্লাহ এর পরবর্তী আয়তে বলে দিচ্ছেন আমি সতর্ক করছি তাদের ব্যাপারে ওয়ং দিরাল্লাদিনা কাল উত্তাখাজ আল্লাহ আলাদা যারা বলে আল্লাহ তালা সন্তান গ্রহণ করেছেন এখন আমরা যদি খোঁজ করি আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন এই বিশ্বাস কাদের তাহলে সর্বপ্রথমে যাদের নাম উঠে আসবে তারা হলো খ্রিস্টান কারণ খ্রিস্টানদের আকিদার ভিত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রিনিটির উপর তৃতীয়বাদের উপর অর্থাৎ যিশু হলো আল্লাহর পুত্র এই আকিদাকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে বর্তমান খ্রিস্টবাদ যেটা খ্রিস্টবাদের নামে প্রচলিত রয়েছে এই ধর্মই আর থাকবে না ধর্মের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে উপর তাহলে আল্লাহ তাল এবার আয়েরটাকে মিলান আল্লাহ তার পক্ষ থেকে শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছেন যেই শাস্তিকে কেউ রোধ করতে পারবে না যেটা হবে সুকঠিন শাস্তি এবং এমন শাস্তি যেটা যুদ্ধের পরে আপতিত হয় আর আল্লাহ প্রথমেই সতর্ক করছেন তাদেরকে যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন তার মানে এই আয়াতের আলোকে সুরায় কাহফের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আয়াতের আলোকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি কারণ কোরআনুল করিমের ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি কোরআনকে সন্দেহ যুক্ত না সন্দেহ মুক্ত তাহলে কোরআনের যে কোনো আয়াত যে কোনো শিক্ষার ব্যাপারে আমরা আকিদা রাখব সন্দেহের সাথে না সন্দেহে বাদে তাহলে আল্লাহ সতর্ক করে দিচ্ছেন এখানে কাদেরকে খ্রিস্টানদেরকে প্রথমতই এক নম্বরেই খ্রিস্টানদেরকে এবং কোন ব্যাপারে সতর্ক তার কঠিন শাস্তির ব্যাপারে ভীষণ শাস্তির ব্যাপারে যেই শাস্তি দুনিয়ার উপায় উপকরণ থেকে আসবে না একেবারে ডাইরেক্ট তার পক্ষ থেকে আসবে তাহলে এই আয়াতের আলোকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি এই আয়াতের মধ্যে বর্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকার ধ্বংসের ঘোষণা আছে আরে কিভাবে বুঝলেন তো ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ পরিমাণে তারা খ্রিস্টবাদের আকিদা লালন করে কি না আরে বলেন না এবং তাদের আকিদার মধ্যে এই কথা আছে কি না যে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন তাহলে মৌলিক ভাবেই আমরা ধরতে পারি আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করছেন এখনো সময় আছে ফিরে আসো ইমানের ছায়াতলে ফিরে আসো নইলে আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেব এমন শাস্তি তোমাদের উপর চাপাবো যেই শাস্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না আল্লাহর নবী মাহদি তার সম্পর্কে তো আমাদের পূর্বে লম্বা আলোচনা হয়েছে তো মাহদি যখন আসবেন খ্রিস্টানদের সঙ্গে তার একটা যুদ্ধ হবে কনস্টান্টিনোপোলের মধ্যে তো সেই যুদ্ধের ব্যাপারেও হাদিসে বর্ণনা আছে সেই যুদ্ধে 
কোন তীর তরবারি দিয়ে তার বিজয় আসবে না লড়াই করতে হবে না কোন কামানের গোলাও চালাতে হবে না বরং তারা সেখানে গিয়ে তাকবির ধ্বনি দেবে লিল্লাহি তাকবির আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবারের ধ্বনি দিয়ে তারা সেই শহরকে বিজয় করে ফেলবে তাকবির ধ্বনি দেবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন তাহলে আয়াতের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে কিনা হাদিসের সই মুসলিমের হাদিস যে মিল পাওয়া যাচ্ছে কিভাবে যে আল্লাহ তালা তার পক্ষ থেকে শাস্তি চাপাবেন কাদের উপর সেই সমস্ত মানুষদের উপর যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন হ্যাঁ আল্লাহ কিন্তু ডাইরেক্ট বলতে পারতেন খ্রিস্টানদেরকে সতর্ক করছি না বলে ঘুরিয়ে বললেন যে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন দুটো কথার মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য কোরআনের মধ্যে উঠে এসেছে খ্রিস্টানরা তো বলেই যে আল্লাহ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন কথাটা খেয়াল করবেন খ্রিস্টানরা তো বলেই আল্লাহ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন কোরআনে সুরায় তাওবার মধ্যে আল্লাহ জানিয়েছেন ইহুদিদের একটা গোত্র বলে উজায়ের হলো আল্লাহর পুত্র খ্রিস্টানরা বলে ঈসা হলো আল্লাহর পুত্র ইহুদিদের একটা গোত্র আছে যারা বলে উজায়ের হলো আল্লাহর পুত্র আর মুশ্রিকদের একটা গোত্র আছে যারা বলে ফেরেস তারা হলো আল্লাহর কন্যা তাহলে গোষ্ঠী কয়টা পেলাম এক নম্বরে খ্রিস্টান যাদের ধর্মের ভিত্তি হলো এই আকিদের উপর আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন শব্দটা কিন্তু সন্তান ছেলে না সন্তান কিন্তু ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে তা আল্লাহ বললেন যারা সন্তান গ্রহণ করেছে এই কথা বলে তার মানে এক নম্বরে খ্রিস্টানদের ধ্বংসের বাণী আল্লাহ আয়াতে বলেছেন দুই নম্বরে ইহুদিদের একটা গোত্র যেহেতু বলে উজায়ের হলো আল্লাহর পুত্র তাদের ধ্বংসের কথাও আল্লাহ আয়াতে উল্লেখ করেছেন মুশ্রিকদের একটা গোত্র যেহেতু বলে ইত্তা খাজ আল্লাহ ওয়ালাদা আল্লাহ তালা সন্তান গ্রহণ করেছেন ওয়ালাদ আল্লাহ কোরআনে আল্লাহ তালা শব্দ বলেছেন তারা বলে আল্লাহ বাচ্চা জন্ম দিয়েছেন এজন্য আল্লাহ তালা সোরা এখলাস একটা আয়াতি নাজিল করেছেন লাম ইয়ালিদ ওলাম ইউলাদ আল্লাহ কোনো বাচ্চা জন্ম দেননি এবং তিনি নিজেও কারো থেকে জন্ম নেননি তাহলে আয়াত একটা কিন্তু তিন গোষ্ঠীর ধ্বংসের বার্তা এখানে উঠে এসেছে এক নম্বরেই হলো খ্রিস্টান দুই নম্বরে হলো ইহুদি তিন নম্বরে হলো মুশ্রিক আচ্ছা এবার আমরা আসি তারা এই মানুষগুলোকে আল্লাহর পুত্র কেন বলে কেন ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে ও জায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে আল্লাহর বান্দা বলতে পারত আচ্ছা তারা কেন আল্লাহর পুত্র বলে এটা বোঝার আগে আমাদের সমাজের হালতের দিকে যদি তাকাই আমরা দেখব তারা তো বলে আল্লাহর পুত্র আমাদের অনেক মানুষ এমন আছে যারা ডাইরেক্ট আল্লাহই বানিয়ে দেয় তারা বলে আল্লাহর পুত্র একটু ছোট আছে ধাপে আর কিছু মানুষ এমন আছে যারা এমন এমন কথা বলে এমন এমন আকিদা পোষণ করে কেমন যেন তাকে আল্লাহই বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহর পুত্র তারা কেন বলে বেশি ভালোবাসার কারণে তারা এই কথা বলে তারা মনে করে যদি বলি আল্লাহর বান্দা তাহলে মানটা ছোট হয়ে যায় কারণ সবাই তো আল্লাহর বান্দা আমিও আল্লাহর বান্দা তুমিও আল্লাহর বান্দা এখন নবীর ব্যাপারেও যদি বলি নবী আল্লাহর বান্দা নবীর মানহানি হয় তাহলে বান্দার চাইতে যদি বড় বানাতে যাই ডাইরেক্ট আল্লাহ এই কথা বলার তো সুযোগ নাই তাহলে মাঝামাঝি একটা স্তরে রাখি তিনি আল্লাহও না বান্দাও না আল্লাহ এবং মাঝামাঝি অর্থাৎ আল্লাহর পুত্র যাকে আল্লাহ তার সৃষ্টির কাছে পাঠিয়েছেন তাদের হেদায়তের জন্য তার মানে তারা ধ্বংস হয়েছে ঘৃণার কারণে না ভালোবাসার কারণে আরে বলেন না লিমিটেড ভালোবাসা না আনলিমিটেড ভালোবাসা এজন্য রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম শেষ জীবনে উম্মতকে সতর্ক করেছেন লা তু তরুণী খবরদার আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করবে না কামা আতরাতিন নাসার আইস আবনা মারিয়াম যেমন খ্রিস্টানরা মারিয়ামের পুত্র ঈসার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল বাড়াবাড়ি করতে করতে আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর পুত্রই বানিয়ে দিয়েছে সুতরাং তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না ফাইন নামা না আবদুল্লাহ রসুল হু হে আমার উম্মত ভালো করে শুনে রাখো আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রসুল ফাকুল ও আবদুল্লাহ রসুল হু সুতরাং মমিন হয়ে থাকলে এই কথাই বলবে মোহাম্মদ হচ্ছে আল্লাহর গোলাম এবং তার রসুল তাহলে রাসুলকে আল্লাহর গোলাম বললেই কোরআন এবং হাদিসের উপর আমল হয় আর রাসুলকে আল্লাহর গোলাম না বলে আল্লাহর পুত্র বললে কোরআন এবং হাদিসের বিরোধিতা হয় তাহলে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে যে ভালোবাসে না তার তো ইমানই নাই এমনকি হাদিসে তো রাসুল জানিয়েছেন লাহাদুকুম হাত্তা আকুন আহাব্বা ইলাই হিমিন ওয়ালিদি ওয়ালাদি হিওয়ান্না শেজমাইন 
তোমাদের কেউ ততদিন পর্যন্ত মুমিনী হতে পারবে না যতদিন না আমি নবী তার কাছে তার নিজের জীবন তার সন্তান সন্ততি তার পিতা মাতা এবং দুনিয়ার সকল মানুষের চাইতে বেশি প্রিয় না হব তাহলে রাসুলকে তো ভালোবাসতেই হবে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে এমন কি আমার নিজের উপর আমার হক যতটুকু আছে আমার নিজের উপর রাসুলের হক তার চেয়ে বেশি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই হাকিম উল উম্মত মুজদ্দিদে মিল্লা শাহ সাফ আলী থান মরকদাহ লেখেন একজন মানুষ সে যদি চায় আমি পাহাড়ের উপর উঠে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করব এটা জায়েজ নাকি না জায়েজ সন্দেহ আছে ব্যাপারে কিন্তু আল্লাহর নবী যদি কাউকে আদেশ করেন তুমি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে নিচে তুমি ঝাঁপ দাও সেই ব্যক্তির জন্য আদেশ পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায় তার মানে প্রাণটা আমার বাহ্যিকভাবে মনে হয় জীবনটা আমার কিন্তু বিধানের বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে এই জীবনের উপর আমার যতটুকু হক আমার জীবনের উপর নবীর হক তার চেয়েও বেশি নবী যদি আমাকে বলেন পাহাড়ের চূড়াই থেকে লাভ দাও এটা আত্মহত্যা হবে না বরং এটা যদি আমি না করি আমি গুণাহগার হব অপর দিকে আমি নিজে যদি ঝাঁপ দেই আমি জাহান নামই হয়ে যাব তাহলে আমার উপর আমার হক বেশি না নবীর হক বেশি তো নবীকে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যতই ভালোবাসি না কেন তিনি আল্লাহর বান্দা এটা মাথায় রাখতে হবে তাকে আল্লাহ বানিয়ে দেওয়া যাবে না কাউকে যদি আল্লাহর পুত্র বলা হয় এবার খেয়াল করেন বাঘের পুত্র বাঘ হয় না মানুষ হয় গাধার পুত্র কি হয় মানুষের পুত্র কি হয় তা কাউকে যদি বলেন আল্লাহর পুত্র সেও কি হবে আরে বলেন না নাকি ভেড়া বকি হবে কারণ সন্তান তার পিতার জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তো কাউকে যখন বলবে যে সে আল্লাহর পুত্র তার মানে আল্লাহ একটা জাতির নাম সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত তিনিও একজন তিনি হচ্ছেন প্রিন্স যুবরাজ যেমন এখন আরো বে আছে মোহাম্মদ বিন সালমান যুবরাজ একইভাবে ইসা বিন মারিয়াম সেও মনে হয় যুবরাজ আল্লাহর পুত্র কাউকে আল্লাহর পুত্র বলা মানে তার জন্য এক ধরনের খোদাই সাব্যস্ত করা তাহলে এটা কি ইমান নাকি শিরিক আর আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে জঘন্য গুণা অমার্জনীয় অপরাধ যে অপরাধের কোনো মার্জনা নাই কোনো ক্ষমা নাই সেটার নাম হলো শিরিক তো এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা ইহুদিদেরকেও ধ্বংসের সুসংবাদ শোনাচ্ছেন সুসংবাদ বলে না সংবাদ বলেন কোরআনে আল্লাহ তালা বিভিন্ন জায়গায় শব্দ ব্যবহার করেছেন খাবাসির হুমবি আজা বিন আলিম ওদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবে সুসংবাদ দাও টিটকারি উপহাস এমনকি সুরায় মোতাফিফিনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন যে কেয়ামতের দিন অথবা জান্নাতে যাওয়ার পরে মুমিনরা কাফেরদেরকে দেখবে তাদেরকে দেখি আদ হাকুন হাসবে আরে কি রে দুনিয়াতে আমাদেরকে দেখে উপহাস করেছিলি না মোল্লা বলেছিলি কাটমোল্লা বলেছিলি টেরোরিস্ট বলেছিলি জঙ্গি বলেছিলি এখন তোরা আগুনে পুরে কাবাব হওয়া আমরা এখানে বসে বসে দেখি তা আল্লাহ কোরআনে বলেন আলাল আরা ইকিয়ান জুরুন তারা সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে তাকিয়ে দেখবে হালফুইবাল কুফা রু মা কান ফালুন এই মালাউনদেরকে তারা যে কৃতকর্ম করেছিল এগুলোর কারণে তাদেরকে শাস্তি ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কি না তো সোফায় বসে রাজার মতো দেখবে শাস্তি ঠিকভাবে পাচ্ছে কি না তো বলছিলাম যে তারা যে আল্লাহর পুত্র বলে এটা ঘৃণার কারণে বলে তা না ভালোবাসার কারণেই বলে কিন্তু ভালোবাসা লিমিট ছাড়িয়ে গিয়েছে ইসলামকে আল্লাহ তালে একটা লিমিট দিয়ে দিয়েছেন কোরআনে বলেছেন তিলকা হুদুদুল্লাহ এটা হচ্ছে আমার সীমানা আমার সীমান্ত সুতরাং এই সীমান্তকে অতিক্রম করো না এমন কি হাদিসে বলা হচ্ছে সীমান্তের ধারে কাছেও যেও না সীমান্ত থেকে দূরে থাকো যার কারণে যেই কাজ হালাল এটা স্পষ্ট যেটা হারাম সেটাও স্পষ্ট কোনো জিনিস নিয়ে যদি তুমি কনফিউজ হও এটা কি হালাল নাকি হারাম তাহলে হাদিসে বলা হয়েছে এটা থেকেও দূরে থাকো কারণ সন্দেহযুক্ত জিনিসে যেই ব্যক্তি লিপ্ত হয় এক সময় সে হারামে গিয়েও লিপ্ত হয় তাহলে এই আয়াতকে যদি আমরা সামনে রাখি দাজ্জাল সামনে আসলেও ভয় পাওয়ার কিছু নাই কারণ কোরআনে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন দাজ্জালও ধ্বংস হবে দাজ্জালের সাপোর্ট আর ইহুদিরাও ধ্বংস হবে খ্রিস্টানরাও ধ্বংস হবে মুশ্রিকরাও ধ্বংস হবে এবং এই ধ্বংসের গ্যারান্টি আল্লাহ নিজে নিয়েছেন দুনিয়ার কোনো উপায় উপকরণ লাগবে না আল্লাহ নিজে তাদের আজাব দিয়ে ধ্বংস করবেন হ্যাঁ আজাব দিবেন আল্লাহ এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আল্লাহ তালা কিভাবে আজাব দেবেন এই ক্ষেত্রে আমার নবীর উম্মতের ক্ষেত্রে আল্লাহ এক ধরনের বিধান দিয়েছেন আর আমার নবীর আগের নবীদের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের বিধান দিয়েছেন আগের উম্মতদের ক্ষেত্রে বিধান ছিল আল্লাহ তালা আজাব দেওয়ার জন্য ফেরেস্তা পাঠিয়ে ফেরেস্তাদের হাতে আজাব দিতেন আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি 
আল্লাহ কে আজাব দেওয়ার জন্য ফেরেশতার মুখাপেক্ষি আরে বলেন না আল্লাহ যদি শুধু বলেন বলা লাগবে না আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলেই তো সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে ফেরেশতা পাঠানোর কোনো দরকার নেই কিন্তু আল্লাহ একটা বিধান সাজিয়েছেন একটা নিজাম সাজিয়েছেন কেন সাজিয়েছেন এর হেকমত তিনি ভালো জানেন তো আল্লাহ অতীতে কখনো জিবরিলকে পাঠিয়ে তার দ্বারা শাস্তি দিতেন কখনো অন্য কোনো ফেরেস্তা পাঠিয়ে তার দ্বারা ধ্বংস করাতেন ঘটনাগুলো আমাদের সামনে আছে কিন্তু এই উম্মতের ক্ষেত্রে বিধান কি হবে সুরায় তবার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন কাতি লোহম তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন তার মানে অতীতে ওদেরকে সাহায্যা করার জন্য কখনো জিবরিলের হাত ব্যবহার করেছি কখনো মিকাইলের হাত ব্যবহার করেছি কখনো ইসরাফিলের হাত ব্যবহার করেছি আসমানের ফেরেস্তার হাত ব্যবহার করেছি কিন্তু আমি তোমাদেরকে এতটা ভালোবাসি এখন এই কাজের জন্য ওদের হাত ব্যবহার করব না আমি তোমাদের হাতকে ব্যবহার করব এবং এর দ্বারা তোমাদেরকে সম্মানিত করব। এখন আমরা আসি আল্লাহ তাল এই আয়াতের মধ্যে বলছেন যে কোরআন নাজিল করেছেন উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত অন্য ভাষায় সুসংবাদ প্রদান এবং সতর্ক করা এক কথায় বললে দাওয়াত এবার আসেন কোরআন আল্লাহ যেহেতু নাজিল করেছেন এখানে বলা হচ্ছে কিসের জন্য আরে বলেন না দাওয়াতের জন্য ভেঙে বললে সুসংবাদ প্রদানের জন্য ভীতি প্রদানের জন্য আমরা এক কথায় বলি কোরআন আল্লাহ নাজিল করেছেন কিসের জন্য তার মানে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে দাওয়াতের মাধ্যমে কথা ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে আল্লাহ তাল এখানে স্পষ্ট করছেন যে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে দাওয়াতের দ্বারা অন্যথায় কেন বলছেন যে কোরআন নাজিল করেছেন তিনি দাওয়াতের জন্য হ্যাঁ দাওয়াত ব্যাপক আমরা দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি যেমন ইলম ব্যাপক ইলম কওমি মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না আরে কওমি কেন কোনো মাদ্রাসার সঙ্গে সীমাবদ্ধ না কোনো বিদ্যালয়ের সঙ্গেও সীমাবদ্ধ না এটা কোনো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মতো ইসলামের আলেমরা না আজকে যদি আপনার ইচ্ছা হয় আপনি ইলম অর্জন করবেন আপনার জন্য দুয়ার খোলা কোরআনের প্রথম আয়াতে আপনাকে আদেশ করা হয়েছিল ইকরা তুমি পড়ো বিসমের আব্বিক আল্লাদি খালাক সেই রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ইলমের দুয়ার কারো জন্য বন্ধ না তো সুতরাং ইলম আলাদা বিষয় আর মাদ্রাসা আলাদা বিষয় মাদ্রাসা সীমিত ইলম ব্যাপক একইভাবে দাওয়াত ব্যাপক আর দাওয়াত তাবলিগের নামে যে মেহনত বিভ্রান্তের মধ্যে পড়ে যায় আপনি মসজিদে মসজিদে গিয়ে যদি মেহনত করেন সেটা যদি দাওয়াত হয় আপনার সামনে মাগরিবের পর সাতজন মানুষ বসলো আপনি তাদের সামনে ইমান এবং আমলের উপর আলোচনা করলেন তা ওহিদ রেসালাত আখেরাতের উপর আলোচনা করলেন ছয় সিফাতের উপর আলোচনা করলেন এটা যদি দাওয়াত হয় তাহলে যেই মানুষটা এক লক্ষ মানুষের সামনে বসে ময়দানের মধ্যে আলোচনা করছে সেটা কেন দাওয়াত হবে না আরে কথা বুঝতে পারছেন কি না দাওয়াত কোরআন এবং হাদিসের শব্দ এর রূপরেখা আল্লাহ এবং তার রসুল সীমাবদ্ধ করে দেননি যেই ব্যক্তি আলোচনা করে সে তার জবানের দ্বারা দাওয়াত দেয় যে লেখে সে তার কলমের দ্বারা দাওয়াত দেয় মুজাহিদ তার তরবারির দ্বারা দাওয়াত দেয় আর দাওয়াত তো সবগুলোই এজন্যই তো রাসুল যখন তার বাহিনীকে পাঠাতেন খালেদ বিন ওয়ালিদকে পাঠানোর সময় তাকে বলে দিতেন হে খালেদ গিয়ে এই কাফেরদের উপর প্রথমে অ্যাটাক দিও না তাদের কাছে এখনও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তুমি গিয়ে তাদেরকে প্রথমে দাওয়াত দাও ইসলাম বোঝাও কোনো সন্দেহ থাকলে সেই সন্দেহ দূর করো তিন দিন সময় নাও যদি তোমার দাওয়াত তারা কোনোভাবেই গ্রহণ না করে তাহলে জিজিয়ার আহ্বান করো যে তোমরা নিরাপত্তা পেয়ে যাবে তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না কিন্তু শর্ত হলো তোমরা কর দিবে এবং এই সেই করের পরিমাণ খুবই সামান্য আমাদের ট্যাক্স এবং ভ্যাটের চেয়ে বহু কম খুবই সামান্য পরিমাণ যেটা দেওয়ার সামর্থ্য সকলের থাকে এবং এই করও সকলের জন্য এক না ধনীর যেটা আর গরিবের সেটা এক রকম রাখা হয় না এই করের মধ্যেও তারতম্য করা হয় এমনকি অনেকের জন্য কর মাফও করে দেওয়া হয় যদি আমাদের সমাজের মধ্যে ভ্যাটের ক্ষেত্রে কোনো মাফ নেই একজন ভিখারি সারাদিন ভিক্ষা করে যদি সে দুইটা টাকা পায় আর তার গায়ে যদি জ্বর আসে সে একটা নাপা ট্যাবলেট কিনতে যায় তাকেও এখান থেকে ভ্যাট দিতে হয় ছেলেটাকে ফোন করে তার অসুস্থতার কথা জানাবে কোনো মাফ নাই সেখানেও তার থেকে চিন্তাই করে নিয়ে নেওয়া হবে এখানে ধনী আর গরিবের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই কিন্তু ইসলামের বিধানটা এমন ছিল না যে তাদেরকে আহ্বান করে তারা কর দিবে হ্যাঁ কর দেওয়ার পর তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে মেনে নেবে ব্যক্তিগতভাবে তারা যেই ধর্ম পালন করছে করুক তাদের উপরও আমাদের কোনো আপত্তি নেই তাহলে বিষয় হলো দুটো একটা হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র আর একটা হলো ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বলা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তারা যে ধর্ম পালন করুক না কেন তাদের উপর আমরা কোনো আপত্তি করব না হ্যাঁ কোনোভাবেই যদি তারা রাজি না হয় তারা যদি তোমাদেরকে আহ্বান করে যে আসো এখানে যুদ্ধ হবে এরপর গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো তার মানে 
পাঠাচ্ছেন বাহিনী কিন্তু তাদেরকেও মিশন দিয়ে দিচ্ছেন দাওয়াতের মিশন কারণ আল্লাহ তো চান নয় মানুষগুলো জাহান্নামী হয়ে যাক আল্লাহ চান এই মানুষগুলো ইমান গ্রহণ করে দুনিয়াতেও মুক্তি পেয়ে যাক পরকালেও মুক্তি পেয়ে যাক তো বলছিলাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটা আল্লাহ বললেন কোরআন নাজিল করেছে দাওয়াতের জন্য কথা খেয়াল করেন কোরআন নাজিল করেছেন কিসার জন্য তার মানে কোরআন প্রতিষ্ঠিত হবে দাওয়াতের দ্বারা হ্যাঁ দাওয়াতের যেই শিক্ষা যেই রূপরেখা যেই প্যাটার্ন কোরআন তুলে ধরেছে আমরা সেটাকে সে অবস্থায় রাখিনি আমরা সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি উদাহরণস্বরূপ নামাজ প্রতিষ্ঠিত হবে নামাজের দাওয়াতের দ্বারা হজ প্রতিষ্ঠিত হবে হজের দাওয়াতের দ্বারা ইমান প্রতিষ্ঠিত হবে ইমানের দাওয়াতের দ্বারা তাহলে দিন প্রতিষ্ঠিত হবে কিসের দাওয়াতের দ্বারা আরে বলেন না তার মানে দিন প্রতিষ্ঠিত হবে ইকামতে দিন মানে দিন কায়েমের দাওয়াতের দ্বারা একটার দ্বারা আরেকটা হবে না ভাত খেলে এই ভাত আমাকে গ্রিলের কাজ দেবে না আবার যদি গ্রিল খাই সেটা আমাকে ভাতের কাজ দেবে না প্রতিটা আলাদা আমার যেই ধরনের চাহিদা সেটাই আমাকে গ্রহণ করতে হবে আমি যদি মানুষকে নামাজই বানাতে চাই নামাজের দাওয়াত দেব যদি কালেমাওয়ালা বানাতে চাই কালেমার দাওয়াত দেব ইমানওয়ালা বানাতে চাই ইমানের দাওয়াত দেব জিকিরওয়ালা বানাতে চাই জিকিরের দাওয়াত দেব আত্মশুদ্ধিওয়ালা বানাতে চাই আত্মশুদ্ধির দাওয়াত দেব আর যদি দিন কায়েম করতে চাই তাহলে কোন দাওয়াত দেব আরে বলেন না এই বিষয়টা এই শিক্ষাটা কেমন যেন সমাজের নাইনটি নাইন পারসেন্ট না একশো পার্সেন্ট মানুষই ভুলে গিয়েছে রাসুল মক্কার মধ্যে তেরো বছর দাওয়াতের মেহনত করলেন মদিনার মধ্যে ইসলাম কায়েম হলো আচ্ছা মদিনায় যে ইসলাম কায়েম হলো কিভাবে এটা আমাকে বোঝান মদিনায় ইসলাম কায়েম হয়েছে কি যুদ্ধের দ্বারা আরে বলেন না রাসুলকে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মদিনায় কি যুদ্ধের দ্বারা ইসলাম কায়েম হয়েছে তাহলে কিসের দ্বারা ভোটের দ্বারা নির্বাচনের দ্বারা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের দ্বারা তাহলে কিভাবে কায়েম হলো বলেন দেখি আরে বলেন না দাওয়াতের দ্বারা কায়েম হয়েছে আমাদের সমাজে দিন কায়েমের কথা বললেই মানুষের মধ্যে দুটো চিন্তা চলে আসে এক দল বলবে দিন কায়েমের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব জরুরি এক দলের কথা আর এক দল বলবে না দিন কায়েম করতে চাইলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনই জরুরি আরে ভাই তুমি কালেমা কি পড়েছো সেটা আমাকে বলো তোমার কালেমার শেষাংশ হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সারা জীবন তুমি তোমার ইমানের দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে এই কথা বলে এসেছো দুনিয়ার কোনো তরিকার মধ্যে শান্তি এবং কামিয়াবি নাই দুনিয়ার কোনো ধারার মধ্যে শান্তি এবং কামিয়াবি নাই একমাত্র শান্তি এবং কামিয়াবি হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের তরিকার মধ্যে যদি এই কথাই তুমি বুঝে থাকো নামাজ পড়ো রসুলের তরিকায় রোজা রাখো রসুলের তরিকায় ব্যবসা করো রসুলের स्मरण कर जीवन उत्तम आदर्श आज তাদের জন্য কার্ল মার্ক্সের মধ্যে উত্তম আদর্শ না লেলিনের মধ্যে উত্তম আদর্শ না আব্রাহাম লিঙ্কনের মধ্যে উত্তম আদর্শ না তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ একজনের মধ্যেই আর তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী তার সঙ্গে যদি কারো জীবনী মিলে যায় তাকে অনুসরণ করা যায় যদি না মিলে আরে তার লেবাস পোশাক যতই সুন্দর হোক না কেন তাকে কোনো দিন আদর্শ পুরুষ হিসাবে রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না জীবনের সব ক্ষেত্রে এটা বোঝে রাসুলের তরিকার দ্বারাই সব হবে সব ক্ষেত্রে রাসুলের তরিকার সফলতাই আসবে কিন্তু যখন রাজনীতির কথা আসে অর্থনীতির কথা আসে বিচার ব্যবস্থার কথা আসে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আসে তখন আর খুঁজে দেখে না রাসুলের তরিকা কি ছিল অথচ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট জানালেন যে দাওয়াতের জন্য কোরআন নাজিল করেছি তাহলে একদিকে রাখেন সশস্ত্র বিপ্লব একদিকে রাখেন গণতান্ত্রিক নির্বাচন মাঝামাঝি আসেন তার মানে দাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাহলে এই কোরআনকে বাস্তবায়ন করবেন বলেই আল্লাহ জানাচ্ছেন কোরআন নাজিল করেছে দাওয়াতের জন্য হ্যাঁ কিন্তু সেটা হবে হতে হবে দিন কায়েমের দাওয়াত রসুল যাদেরকে 
নিজে মদিনায় যাওয়ার আগে যাদেরকে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে শুধু নামাজ আর রোজার দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠাননি সেই সময় তো রোজা হজ জাকাত আসেইনি তাদেরকে পাঠিয়েছেন তারা সেখানে গিয়ে মানুষকে ইমান শিখিয়েছেন এবং রাসুল এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করার জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন এক পর্যায়ে তারাই মেনে নিয়েছে বেশি দূর যেতে হবে না বাদশাহ আকবরের নাম তো সবাই শুনেছেন যে আলাদা একটা ধর্মই বানিয়েছিল হিন্দু এবং ইসলামের সমন্বয় এবং সেটার মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য ছিল নাম দিয়েছিল দিনে এলাহি সেই দিনে এলাহির মোকাবেলা কারা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুজাদ্দিদে আল ফেসানি শেখ আহমদ সের হিন্দির আহমদুল্লাহ আলহি আগে তো ছোটোবেলায় আমরা দেখেছি স্কুলের বইয়ের মধ্যেও তার জীবনী ছিল মুজাদ্দিদে আল ফেসানি মুজাদ্দিদে আল ফেসানি একটা ধর্মের মোকাবিলা করলেন বাতিল ধর্ম শাসকের ধর্ম যেই সময়ে শাসক মুসলমান ছিল না কাফের ছিল আরে যে আলাদা ধর্ম বানায় সে আবার মুসলমান থাকে কিভাবে মোগল বংশের বলেই যে সে মুসলমান হয়ে যাবে বা নাম আকবর এজন্যই মুসলমান হয়ে যাবে এরকম তো কোনো কথা না যেই ব্যক্তি আলাদা ধর্ম বানায় নিঃসন্দেহে কাফের ছিল কাফের না মুরতাদ ছিল তো তার মোকাবেলা মুজাদ্দিদে আল ফেসানি কিভাবে করেছিলেন শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভি কিভাবে করেছিলেন তারা কি সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা করেছেন না গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দ্বারা করেছেন দেখবেন কোনোটা ইনাম মাঝামাঝি পথ দাওয়াতের দ্বারা করেছেন কিন্তু কোন দাওয়াত শুধু নামাজ রোজার হজের দাওয়াত না দিন কায়েমের দাওয়াতের দ্বারা করেছেন হ্যাঁ নামাজ রোজার দাওয়াতে ঝুঁকি নাই দিন কায়েমের দাওয়াতে ঝুঁকি আছে দিন কায়েমের দাওয়াত যদি কেউ দিতে যায় তাহলে তার অবস্থা সেই আবু হানিফার মতো হতে পারে ইমাম ইবন তাইমিয়ার মতো হতে পারে ইমাম সারাসির মতো হতে পারে যে ইমাম আবু হানিফাকে চার মাস ভাবের সকলেই চেনে ইমাম আজম মহান ইমাম নামে সেই ইমামের লাশ বের হচ্ছে জেলখানা থেকে কেন বিচার ব্যবস্থার যে দুর্নীতি ছিল সেই সময়ে তিনি তার বিরুদ্ধে সরব ছিলেন তাকে প্রধান বিচারপতির পদের জন্য অফার করা হয়েছিল আমাকে বা আপনাকে করা হলে চলে যেতাম গিয়ে বলতাম আগে যাই তারপর গিয়ে ঠিক করে নেব এই যে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ইসলামী ধারার যে ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং নামে যেগুলো চলছে প্রতিটা সরিয়া বোর্ডের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলেম আছে যারা আছে তারাও জানে যে তত্ত্ব যেটা আছে এই তত্ত্বকে এই ব্যাংকাররা ঠিকভাবে প্রয়োগ করে না প্রতিটা ব্যাংকের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ কেস আছে যে ইসলামী সরিয়া যেভাবে বলে তারা সেভাবে লেনদেন করে না উদাহরণস্বরূপ ইসলামী ব্যাংকের মধ্যেই যান যে তোমাদের তো ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের ধারা হলো এইচ পি এস এম অর্থাৎ হায়ার পার্চেস অ্যান্ড দ্য শিরকাতুল মিল তোমার কাগজপত্র থেকে দেখাও এই এইচ পি এস এমের রূপরেখা কী আর তোমাদের ম্যানেজার বা তোমাদের এই ব্যাংকের মধ্যে যারা কর্মরত আছো তোমরা এর কোন রূপটা অ্যাপ্লাই করো দুটোর মধ্যে মিলিয়ে দেখি তো যারা সরিয়া বিভাগে আছে তারাও জানে ঠিকঠাক মতো কাজ হয় না তারপরও আছে এরা ওদের নাম ব্যবহার করে ঠিকই খাচ্ছে আমরা যদি ভুল হতাম অমুক হুজুর আমাদের সাথে কেন তমুক মোল্লা আমাদের সাথে কেন সাইনবোর্ড বানিয়ে ঠিকই খাচ্ছে তো এই ব্যক্তি নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে অন্যের দুনিয়া ঠিক করছে তা আমাদের সমাজ যদি হতো আমরা ভাবতাম আরে আগে প্রধান বিচারপতি হই এসকে সিনহার বদলে যদি আমি হই খারাপ কোথায় আমি যদি হই আমি ধীরে ধীরে সব ঠিক করে ফেলব কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছিলেন না আগে ঠিক করো তোমরা জালেম তোমাদের কথার কোনো গ্যারান্টি নাই তোমরা আজকে একটা বলো নির্বাচনের আগে একটা নির্বাচনের পরে আর একটা তাহলে আজকে তোমরা মুখ দিয়ে কি বলছো এটা দেখার বিষয় না আগে পুরো বিচার ব্যবস্থাকে ঠিক করে ঢেলে সাজাও তারপর প্রধান বিচারপতি হও কিন্তু তার রাজি হয়নি নিজের প্রেস্টিজ ইস্যু হিসাবে নিয়েছে এত বড় আলেম যদি আমাদের এই পদ গ্রহণ না করে তাহলে এটা আমাদের ইমেজের জন্য বড় ক্ষতিকর সবাই আমাদেরকে বুঝবে আমরা নিশ্চয়ই ভণ্ড আমরা দৌড়তিবাজ না হলে এত বড় আলেম কেন আমাদের এই পদ গ্রহণ করছে না তাকে জেলখানার মধ্যে ফেলে রাখলো শেষ পর্যায়ে সেখান থেকেই তার লাশ বের হলো তাহলে বলছিলাম দাওয়াত ব্যাপক জবান দ্বারাও হতে পারে কলম দ্বারাও হতে পারে এমন কি খালেদ বিন ওয়ালিদরা তাদের তরবারি দ্বারা যখন তারা প্রেরিত হতেন সেখানেও তারা দাওয়াতের মিশন নিয়েই যেতেন তাহলে দাওয়াতের দ্বারা দিন কায়েম হবে কোরআনের আয়াতের বক্তব্য তো এটাই কিন্তু আমাদের সমাজে উভয়টার নিয়েই বাড়াবাড়ি একদিকে হলো এক শ্রেণীর মানুষ তারা বলবে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কিছু বুঝি না মাধ্যমে একটাই আর এক শ্রেণীর লোক বলবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কিছু বুঝি না এটাই চূড়ান্ত কথা এমনকি আজকাল তো বিভিন্ন আমাদের মতো লেবাসধারীরাও এই সকল আদর্শ প্রচার করে এমনকি নির্বাচন আসলে এই কথাও বলে আমার মার্কায় ভোট দিলে আল্লাহর নবী পাবে আর অমুক মার্কায় ভোট দিলে দলের প্রধান পাবে নাও দুবিল্লাহ হিমিনদার অথচ কোরআনের মধ্যে কোথাও তো আল্লাহ তালা এই ব্যাপারে কোনো আয়াত নাজিল করেননি আল্লাহ তালা কিভাবে দিন কায়েম হবে এটা দেখানোর জন্য তার রাসুলকে তো দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এজন্য 
এবং রাসুলের পর চার খলিফা বিশেষ করে ওমরের জামানে অর্ধ জাহান চলে এসেছে ইসলামের পদতলে তো রাসুলের তেরো বছর হিসাব করেন শুধু রাসুলের তেরো বছর আবু বকরের দুই বছর কত হলো আচ্ছা রাসুলের তেরো বছর হলো মক্কায় মক্কার তেরো বছরের মেহনতেই কিন্তু দিন কায়েম হয়ে গিয়েছে আবু বকর আদি আল্লাহ দুই বছর মেহনত করলেন সেই সময়ে কিন্তু আশপাশেও দিন ছড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছে উমর আদি আল্লাহ আনহর সময়ে তিনি অর্ধ জাহানের খলিফাই হয়ে গেলেন অপর দিকে আমাদের লোকেরা চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর না শত শত বছর ধরে মেহনত করে দিন কায়েম করবে তো দূরের কথা নিজেরাই না ক্ষমতায় আসতে পারে না কেয়ামতের আগে আসতে পারবে দশজন মিলে দল শুরু করলে এক সপ্তাহ পর হয়ে যায় আটজন আর দুইজন গিয়ে আর একটা দল খোলে তারপরের সপ্তাহে গিয়ে আবার আর একটা ভাঙন হয় আর একটা গ্রুপ তারা আর একটা গ্রুপ প্রত্যেকেই সভাপতি হতে আকাঙ্ক্ষী এখন এত সভাপতি তো বানানো যায় না নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব কেউ কাউকে মেনে নিতে পারে না তো যাই হোক মূল খোলাসা হলো আল্লাহ বললেন আমি কোরআন নাজিল করেছে দাওয়াতের জন্য সুতরাং কোরআনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে দাওয়াত পূর্ণাঙ্গ কোরআনের দাওয়াত না আংশিক কোরআনের দাওয়াত হ্যাঁ কেউ যদি আংশিক কোরআনের দাওয়াত দেয় বাকিটার উপর ইমান রাখে তাহলে সেই কথা বলতে পারে যে আমি যেহেতু আংশিক কোরআনের উপর আমল করছি ইনশা আল্লাহ আমি আংশিক প্রতিদান পাব কিন্তু আমার এখন অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে কিন্তু কেউ যদি মনে করে আংশিকটাই পরিপূর্ণ তাহলে সে ভ্রান্তির মধ্যে আছে একটা বড় গাড়ি চলতে চাইলে এটা মাঝে মধ্যেই বলি একটা বড় গাড়ি চলতে চাইলে অন্তত চারটা চাকা লাগে ইসলামের অনেকগুলো চাকা আছে আপনি হয়তো একটা চাকা হয়তো আপনার চাকাটার মান ভালো অনেক দামি কিন্তু এক চাকা নিয়ে কিন্তু এত বড় গাড়ি চলবে না এই গাড়ি চলতে চাইলে আরও চাকা লাগবে সেই চাকাগুলোকে আপনি নিজের প্রতিপক্ষ ভাবলে হবে না নিজের সহযোগী ভাবতে হবে তো দুনিয়ার মধ্যে সবাই কখনো এক প্ল্যাটফর্মে আসবে না এটা কোশ্চিন কালেও সম্ভব না সাহাবিদের মধ্যেও দেখেন সাহাবা যুগের মধ্যেও আলী মহাবিয়া রদি আল্লাহ আনহর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে কি না আলী রদি আল্লাহ আনহ আয়সা রদি আল্লাহ আনহর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে কি না তো সাহাবা যুগেই যদি এরকম হয় পরবর্তী যুগে তো আরও বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের মধ্যে যতই ভিন্নতা থাকুক যতই মতের আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন কিন্তু ইমানের ভ্রাতৃত্ব তাওহিদের ভিত্তিতে ঐক্য এটা সকলের মধ্যে থাকা জরুরি তো এই জন্য কোরআনের মূল শিক্ষাগুলোকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে দাজ্জালের ফেতনা থেকেও বাঁচতে পারবো এবং দাজ্জাল আসার আগে ইমান বাঁচানোর জন্য যত কঠিন হালত আমার সামনে আসবে সেগুলোর সামনেও ইনশাল্লাহ আমরা বাঁচতে পারবো তো আমার শেষ আহ্বান এটাই সমাজের মধ্যে আমরা যারাই দিনের যে কোনো লাইনে মেহনত করি এখানে মসজিদে যারা আছি প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মেহনতের সঙ্গে জড়িত একজন এই মেহনত একজন সেই মেহনত একজন এই ধারা একজন সেই ধারা কিন্তু যে যেটাই হোক না কেন ইমানের ভ্রাতৃত্ব তাও হৃদয়ের ভিত্তিতে ঐক্য কোনো দিনও যেন আমাদের ভেতর থেকে হারিয়ে না যায় আমরা অন্যকে সহযোগী ভাববো প্রতিপক্ষ ভাববো না কারো ভুল থাকলে মহব্বতের সঙ্গে শোধরে দেব এমন যেন না হয় কাফেরদেরকে ভালোবেসে বুকে আগলে নিলাম আর মুসলমান ভাইকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শত্রু বানিয়ে ফেললাম তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালালাম এরকম যেন না হয় যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে এই দিদা বিভক্ত উম্মা হাজার হাজার ভাগে বিভক্ত উম্মা কোনোদিনও আর এই ধ্বংসের গহ্বর থেকে মুক্তি পাবে না কাফের বেইমানরা চিরকালে তাদের উপর রাজত্ব করেই যাবে কাফেরদের মধ্যেও যে সবার একমত তা না এমনকি তাদের রাজনীতির সিস্টেম ও ইংল্যান্ডের সিস্টেমের আমেরিকার সিস্টেমের মধ্যে এক না কিন্তু আপনি দেখেন কিছু বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা এক হয়ে গিয়েছে কিন্তু মুসলিম বিশ্ব পারে না এক হতে বিশ্ব দূরের কথা একটা দেশের লোকেরা পারে না এক হতে দেশ দূরের কথা একটা জেলার লোকেরা একটা পাড়ার লোকেরা একটা গ্রামের লোকেরা পারে না এক হতে আরে গ্রামের লোকেরা দূরের কথা যারা নিজেরা এই সমস্ত লেবাস পরিধান করে তারাও পারে না এক হতে তো যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই হালত থাকবে ততদিন পর্যন্ত সফলতা কোশ্চিন কালেও আসবে না যদি সফলতা পেতে চাই আল্লাহ কোরআনে মাধ্যম বলে দিয়েছেন ও আতা সিমু বিহাবলিল্লাহ জামিয়া সকলে মিলে একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আল্লাহর রসিকে অর্থাৎ দিন এবং কোরআনকে আঁকড়ে ধরো ওয়ালা তাতা ফাররাকু তোমরা পরস্পর বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও না তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মতের ভিন্নতা যতই থাকুক না কেন আমাদের মনের যেন ভিন্নতা না আসে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা দ্বিধা বিভক্ত উন্মতকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন ওয়া ফরুদ আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলম